Valla sıcaktan artık beyin haşlamasına doğru gidiyoruz. Bunu da sağ olsun bana Burak hediye etti. Oh, böyle keyifle. Bugün ne yapacağız? Bizim ekipte Yağız var. Daha doğrusu Yağız aslında okulda okuyor öğrenci. Ve arada parasının bir kısmını Subway'e veriyor. Ve Subway sandviçlerinden. Hangisini en çok seviyorsun dedik. Melt dedi. Aa, ne koyuyorsun falan. Birkaç malzeme koyduk. Şimdi e, onu ısmarlayacağız. Subway'den gelene kadar. Bakalım biz güzelini yapabilecek miyiz? Merhabalar sipariş verebilir miyim? Melt diye bir tane sandviç varmış. Ondan istiyorum. 30 santim. Ekmeğimiz kekikli var galiba bir tane. Çedar olsun. Marul olsun. Mısır olsun. Soğan olsun. Melt'teki etler neydi? Hindi göğüs, hindi jambo var. Cips olsun. Ne kadar ediyor? 28 lira ödeme şekli nakit. Sağ olun, teşekkürler. Kaç dakikada gelir diye sormadım. 25 dakika falan. Hadi başlıyorum. Bu sandviçin en önemli özelliği ekmeği dediler. Şimdi 30 santimlik ekmek dediğimiz aslında bu yan yana olan iki tanesi. Ama ekmek biraz daha kalın diye biz 45 santim yapacağız. Ve de onun maliyetine bakalım. Yani 3 tane aslında böyle küçük sandviç gibi olacak. Burada ekmeği lezzetli hale getirmem lazım. Onun için... E Kekikli ve parmezanlıymış bu ekmek. Ve de hafif bir tatlılığı var. Hızlı yemek sektöründe ekmeği biraz daha bilerek şekerli yapıyorlar ki daha fazla yensin, daha böyle yemeğe doyulmasın. O yüzden bu hazır minik sandviç ekmeği veya işte hot dog ekmeği falan filan. Öyle bir ekmekleri şimdi birazcık kekikleyeceğim, birazcık zeytinyağlayacağım, böyle bir sos yapacağım. Az bir parça parmezanım var. Kim bilir ne kadar zamandır var. Kendince de burada da bir yaşlanmış. Çok fazla değil, böyle bir kibrit kutusu kadar falan rendeleyeceğim. Tabii bu ince rendenin en güzel tarafı bereketini arttırıyor şeyin. Çok azıcık daha rendeledim ama kocaman oldu. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Üç çorba kaşığı kadar, her bir tanesini bit bit biraz lazım. Çok azıcık, normal koymuyor ama şey, çok azıcık karabiber ben koymak istiyorum. Asa özelliği asa kekik. Kekik de bilye kekik. Bu bilye kekiği böyle koyuyorum ve şöyle çat 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 inceltiyorum. Epeyce kuvvetli lezzeti, tadı. Şöyle üstünden geçiyorum. Biraz da şöyle eziyorum. Bunu da direkt karışıma ekliyorum. Böyle elimle biraz karıştırdım. Şimdi bunu ekmeğin üzerine şöyle hafif hafif çizgiler yapıyorum. Hem içine hem de hafif dışına yapacağım. Özellikle üst kısmının. Ve böylece bu lezzetli sos içine girsin ekmeğin istiyorum. Böyle ekmeğin içine birazcık bastırıyorum ki iyice lezzetler içine girsin. Üzerine de böyle tekrar çizgiler atıyorum. Hatta bir de böyle çapraz atacağım. Bu şeyi böyle hem gezdiriyorum hem de aralarına sokuyorum. Bunlar bu şekilde fırına giriyorlar. Hafif böyle o lezzet şey yapsın, birazcık parmesan erisin, iyice tat birbirine geçsin diye. 200 derecede fırının ızgarası açık. Orada böyle 2-3 dakika güzelce lezzetler birbirine geçecek. Ben de şimdi bu sırada ne yapacağım? Normalde Ruffles chips veriyorlar diye biliyordum. Ama dur o yokmuş Doritos. Yani böyle daha farklı bir lezzet olması lazım. Şimdi onun patatesi öyle ne hale getirebiliriz bilmiyorum. O yüzden galiba ince ince patatesi chips gibi yapacağım. Sonra da birazcık baharat koyacağım. Ne kadar benzeyecek emin değilim ama. Bu böyle fasulye soyucuyla patatesi böyle çat çat ince ince... Doğruyorum. Hiçbir şey koymadan da çok güzel olacaktır. Bu küçüğü ayırıyorum çünkü çok fazla olacak. Yağımı açayım. Ya bir iki dakika ısınca artık koyabilirim. Teyzemin evi gibi kokmuş çok güzel. Üstleri böyle hafif hafif e, kekikli parmesanlı oldu. Şimdi arasına ne koyacağım? En altına bunu döşüyorum. Araya üç adet çedarı koyuyorum. Bu aslında bir buçuk dilim çedar gibi oluyor. Bir kat daha peynir koyacağım. Bu aynı şekilde üçünü yapacağım. Sonra hepsini fırına atacağım. Bir dakika falan tutacağım. Hop. Şimdi yağım oldu mu? Bir tane patates atarak deniyorum. Oo, çok güzel bile olmuş, fazla bile olmuş. Şimdi hemen bu patatesleri atıyorum. Yağını güzelce süzüyorum. Bunu birkaç turda pişirebileceğim. Bu bizim maliyet hesaplarında 
Ee, birkaç tane yorum vardı. Refika sen maliyet hesaplarken bunu işte kızarttığın yağ hesaplıyor musun diye. Biz böyle bir şekilde yağ kontrollü eğer yakarsak yanmadan çok uzun sefer ya yani 6-7 sefer rahat rahat kullanılabiliyor. Ee, ama orada ısısını çok iyi ayarlamak gerekiyor. Maliyeti ona böldüğünüzde de bayağı daha hesaplı oluyor. Bu cips bir de hiç trans yağ falan da içermeyen bir cips oluyor. Tırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır
siz bileceksiniz. Eğer videomuzu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin sayenizde biz varız. Sizin sayenizde biz çok mutluyuz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bir meydan okumanın daha sonuna geldik ama bir sürü çok güzel meydan okumamız var. Onlardan bir tanesine burada ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz bence çok iyi bir kanal. Abone olabilirsiniz. Ona da buradan basıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.